د ټاکنو خپلوا کمیسون د پینځو نورو ولایتونو د ولسي جرګې ټاکنو ابتدایي پایلې هم اعلان کړې فاریاب بلخ پکتیکا لوګر او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د دوشمې په ورځ د ټاکنو کمیسون لخوا د ولسي جرګې لومړنۍ پایلې اعلان شوې د کمیسون لخوا په اعلان شوې ابتدایي پایلو کې ځینې د جرګې اوسنۍ غړي او ځینې نوي نومونه تر سترګو کېږي خو اخوا د کابل ټاکنې او د او د لومړنۍ پایلې له یو نسرګند برخلیک سره لا هم مخامخ دي بل مهم بحث دا دی چې بلاخره ټاکنو کمیسون به د تدریجي نتایج اعلان ته تر کومه وخت دوام ورکوي د کابل نیوز درون لیدون کو اسلام علیکم زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن ځانګړی انتخاباتي بحث ګورئ په نن کې د پایلو پر اعلان او د کابل پایلو پر ناڅرګند وضعیت غږیږي چې پر موضوع بر اثر دوا قدرمن میلمان باسو کې د ټاکنو خپلوا کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست او د ګوندونو د سیاسي کمیټې غړی احسان الله صدیق ستری مشه حق پرست د بحث لتاس خپل کم د کابل را پیلو بالاخره د کابل ټاکنو او دغه د پایلو وضعیت کم سره ډیر زیاته مننه په لومړي قدم کې تاسو ته جناب صدیق صاحب ته او د تلویزیون ټول دون کاور دون سلامونه او لینک هیل وړاندې کوم ډیر زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکوي په لومړي قدم کې مهم بولم چې ځینې پرمختګونه او معلومات د ټاکنو خپلوا کمیسون د اړخ څخه تاسو ته شریک لومړی دا چې تر اوسه 25 ولایتونو ابتدایي نتایج لان سوي دي او دری اشار یه دو میلیون ریکارد پا بایمیتری که مور سفت کرده تقریبا ترنوی سلن ایزاپا در دیتا انتری کارون پای ترسی دلیدی او عملا در تاکون خپلوا کمیسون دری مهم ماموریتون پیلن مخت بیایی لمرای ماموریت داده چی در ولسی جرگی در تاکنیز نظام پایلی افتدایی او نهایی لان کی دو هم ماموریت د دې ټاکنیز نظام ارزیابي ده او تحلیل دی دری ماموریت چمتووالی دی زمور راتلون کو درو دولو ټاکنو ته چې یو به د ولس مشری ټاکنی د غزنی ولایت ټاکنی بی ولایتی شوراګانو ټاکنی بی او د ولس والی شوراګانو ټاکنی بی البته څلور نو ټاکنی شوې چې د دې د پاره ام د بشری قوا د لحاظ څخه ام د بودجوي اړخ څخه ام د قوانینو د طرز عملونو د اړخ څخه او هم په کل کې د مدیریتي اړخ څخه د ټاکنو خپلوا کمیسیون په دې اړخ کې مصروف دی او هڅه او کوشش دا دی چې موږ راتلون کې ښې ټاکنې ولرو پلانونه دا دي د ټاکنو خپلوا کمیسیون تر څو د افغانستان متدین ولس دغه افتدایي او نهایي لیستونو نتایجو کې دی نتیجه او حکانیت تا ورسی چی دا افغانستان دا چاکون خپلوا کمیسیون هاگ ستونزی او مشکلات چی پاتی ویشتم او نویشتم دا میزان او پا پینزم دا اکراب در لو دلی آغا جبران کردی دی او یو عدیلانه شپاب او همدارنگ دا خلگو دا توکو ور دا خوشی ور نتایج موش اعلان کردی او پا حالت که دا اعلان یو تاسو په جریان کې چې تیره ورځ هم پنځه ولایتونه افتدایي نتایج لان شول نن هم تر ماښام پورې احتمال د دې سته چې درې ولایتونه نور هم موږ افتدایي نتایج اعلان کو کوم ولایتونه چې په دې کې به کېدای شي ځینې ولایتونه یې که ځینې نومونه واخلم بیا زموږ د مطباتي کانفرانس هغه وزن کمېږي ځکه شی بولم چې مطباتي کانفرانس کې دا وازې شي رازو د کابل مسلې ته ځینې جنګجالونه ستونزې شکایتونه د تفتیش په اړخ کې د برسۍ په اړخ کې دا چې په اته ویشتم نهویشتم د میزان ځینې پرمختللي تقلب تقلب سوی او د بعضو نماندانو د خوا څخه او همدارنګه زموږ ځینې کارمندان تر تاثیراتو لاندې راغلي دي یا دا چې مدیریتي زو په ځینې اړخونو کې موجود و تخنیکي ستونزې موجودې وې په دغه د دې ټولو ستونزو په خاطر باندې ځینې ولایتونه کارونه لږ څه وځنډېده چې یو په هغه کې بغلان دی چې اوس هم د ټاکنو خپلوا کمیسون کوشش کوي چې د بغلان ستونزه حل کړي د پکتیا کې موږ ستونزې لرو چې د پکتیا ستونزه حل کړي د کندهار په ځینو مراکزو کې د رایدهي ستونزې وې په دغه عملا کمیسیون مصروف دی چې دا باید حل و فصل شي او په خاص ډول د کابل پا کابل کی تر دری زر یو سل یو تسلویش در ایده هی محال مجدر لودن او یو سل دو آویا دو آتیا مرکزون دا شکایتون تدری صدگی کمیسون غشتن کرده و چی دا باید تفتیش او برسیس خوشبختان یو سل دو آتیا مرکزون تفتیش او برسیس ول 
او د دوی د ناظر او مشاهده کننده په وړاندې باندې هر مرکز خلاص شو او اطمینان ورکړل شو د شفافیت په اړه باندې دا چې کله بیا د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون د کابل د ټاکنیزې حوزې رای ابطال اعلان کوي بیا دا هغه چې حقوقي بحث ته اړتیا درلوده حقوقي بحثونه په دې باندې ډېر وشول اکبر صاحب په بخښنې سره زه یوه پوښتنه داسې کومه چې د کابل بیا شمېرنه تاسو پیل کړې وه او دا جریان درلوده دغه کار ولې دا ټولې حوزې رای باطل اعلان شوې اوس داسې ویل کېږي چې بیا شمېرنه هم بنده ده ځکه چې د ټاکنو شکیدونو کمیسیون لخوا کوم استازی هلته نشته چې دغه په وړاندې بیا شمېرنه وشي او بل دا چې د اسنادو د تبادلې مسله هم په یو زید و نقیض وضعیت کې ده نو د کابل ټاکنې او د کابل د ټاکنو د پایلو مسله به کوم لوری خپل کړي ښه په کابل کې لکه زموږ اعلامیه حتما تاسو اورېدلې ده او لوستې مو ده چې موږ ځینې ټکو ته اشاره کړې وه چې د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون ځینې موارد په نظر کې نه دي نیولي اول د حقوقي اړخه څخه کله چې دوی د یو ټاکنیزې حوزې ټولې رایې افتال اعلانوي تاسو فکر وکړئ څلور نیویم ماده د انتخاباتو په قانون کې په وضاحت باندې وایي چې دوی د مرکزونو او د رایدهي د محلونو رای باطل اعلانولی شي یا افتال کوی سی نه د یو ټاکنیزې حوزې د ټاکنیزې حوزې په اړه باندې تصمیم او همدارنګه د ټول هیواد په اړه تصمیم د ټاکنیز نظام دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو څخه ده ټاکن د ټاکنو د ټاکنیز حوزې مسله په قانون کې راغلې ده اجازه راکړئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو سلو شپږ پنځوسیم مادې د اساسي قانون پر مبنا د نظارت صلاحیت ورکړل سوی په ټوله ټاکنیز نظام باندې د هیواد که چیرې موږ په دې پوسو که هغه د حکومت د خوا که د شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون د خوا که د مدني ټولنو د خوا که د څار د بنسټونو که د سیاسي اعذابو که د مطبوعاتو که د په کل کې د نورو اقشارو چې په دا ټولنه کې موجود دي دې ملي پروسې ته دې ټاکنیز نظام ته صدمه وارده کې او موږ په دې پوسو چې صدمه رسیږي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د یو سلو شپږ پنځوسیم مادې پر اساس باندې د دوی سره قانوني برخورد کوي او هیچا ته دا اجازه نه ورکوي چې دا ټاکنیز نظام خو یو پوښتنې اجازه راکړه حق پرسه زه زه دغه ستا یو سوال زه درته حل کړم د کابل په مورد کې یو سلو دوه اتیا مرکزونه د دوی په غوښتنه باندې برسي او تفتیش شول او نور مراکز چې دوی موږ ته شولې چې په دغه دغه مرکزونو کې شکایتونه موجود دي موږ یې ورته تفتیش کوو او بررسي کوو د دوی په وړاندې کله چې د دوی په اصطلاح نماینده هغه دومره وخت نه لري یا نه راځي چې دغه ټوله پروسه د خپل د سترګو په وړاندې باندې وویني دا ستونزه د شکایتو کمیسیون ته راځي یعنې تاسو ستاسو بیا شمېرنه دوام لري اوس زموږ با شمېرنه د دې په خاطر چې دا ملي پروسه صدمه ونه ویني اعتبار د دې ملي پروسې تر پښو لاندې نسي او خلک بې دریغه خپل نتایجو ته سترګې په لاره دي که موږ څو واره په رسمي بڼه د شکایتونو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي دي چې ستاسو نماینده د جمعې او پنجشنبې په ورځ هم باید موجود وي ځکه تر څو دا باشماري نور پای ته ورسېږي تفتیش پای ته ورسېږي او موږ دا پروسه نور سره راټول کو او ابتدایي لیست د کابل اعلان کو دا چې د دوی نماینده نه راځي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل حقوقي صلاحیت د خپل مدیریتي صلاحیت پر اساس باندې خپل فعالیتونه مخ ته بیایي او موږ نه غواړو چې دا پروسه نوره وزنډېږي که چېرې دا پروسه وزنډېدلې ده ښه زنډ ډېر دلایل لري یو د پنجشنبې د ورځې زنډ دی یو موږ د شلو ورځو راهیسې زنډ لرو دا بېلابېل دلایل لري ټاکنیزو شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون د کابل په مورد کې چې کومه فیصله وکړل د حقوقي اړخه څخه دوې ورځې پر دې باندې کار وشو او دولت هم د اساسي قانون د شپږمې مادې چې د دولت یو د خاصو وظایفو څخه دا دی چې د ډیموکراسۍ د تحقق دپاره کار وکړي دولت دوهم معاون د حکومت سروردانش په کوربتوب د دواړو کمیسیونونو ترمنځ د مشورتي د تفاهم یوه ناسته هم تر سره شو چې خوشبخته نه هغه ناستې هم ډېره نتیجه ورکړل چې په هغه ناسته کې دوه موارد مطرح شول یو دا چې د کابل ټولې رایې 
ټول ټاکنیز حوزې چې دوی کوم فیصله پر کړې ده پر هغه به تجنب نظر کیږي بله دوهم دا چې هغه موارد چې دوی د ټاکنو خپل وا کمیسیون څخه غواړي د خپل اثباتیه پیسلو پر خاطر باندی د مستند اسناد د پاره شکایتون ته د رسیدګی د پاره د عدالت د پاره د شفافیت د پاره د ټاکنو خپل واک میسون هغه موارد د دې سره یو خبره راکوم چې په هغه موارد کې یو د بایومټریک معلومات او ریکاردونه و د ټول ټاکنیزی حوزې د کابل او همدارنګه د نورو تاسو سره په همدې باندې راګرځم چې د شکایتونو کمیسون لا هم وایي چې هغه اسناد چې موږ وختي تر اوسه نه دي راسپارل شوي بایومټریک ریکاردونه موږ په رسمي بڼه باندې دوی ته سپارلې دي یوازې اوټر لیسټونه دوی غوښتي په اوټر راګرځنه کیم زر اوټر لیسټ او سماده دي چې یا نن او یا هم سبا راګرځم راګرځم اکبر صاحب صدیق صاحب د کمیسیون ترمنز یو واضح تقابل رامنځته شوی دی یو واضح ناهمهنګي رامنځته شوی دی مخالفت رامنځته شوی دی پر وړاندې د احزابو د رسته دی بسم الله الرحمن الرحیم شکر سید تاست و لیدون کو تسلام و علیکم سلام ورور دیر نقطو تا اشاره وکده دی احزاب و وقتان دیر وزیه دی و مو که شروع کل دی سره شرکی کردی وی دی تاکانو خلوه کمیسونو دی تاکانو شکایت رو کمیسونو سر اما پا اوسنی حالت کسی دوی یو گنبس حالت ترسی دی دی پایل نیسی ایران والای دی مو دی احزاب و درست سخه دی تاکانو لخلوه کمیسون سخه پکلک وقتان داده چی دغه اعلان شوی رای یو تفکیک په اساس باندې خلکو ته یو لس ته وړاندې کړي چې څومره فیصدي په هر ولایت کې دوی بایومټریک کړی ده څومره فیصدي دي د غوراو غیر بایومټریک دي د موږ غوښتنه دي یعنې تاسو ارقام غواړئ چې ټول ارقام اعلان شي ارقام هم غواړو او د غیر بایومټریک اراوې په شروع کې موږ ورته ویلی شي موږ ته د منلو وړ نه دي په موږ د اعلامیې نه وروسته دوی په اعلان وکړو چې شل فیصده رای به دي غیر بایومټریک هم حسابېږي اما اوس چې ورته ګورو دغه فیصدي استا استا لوړې کچې ته جګېږي او خپله د محل ویش چې دوی د ولسي د راتلونکو ټاکنو لپاره چې ولسمشریزې ټاکنې دوی اعلان کړی دی دا دوی نه شي کولای چې عملي کړي موږ تاسې ګورو دوی د ولسي جرګې د پایلو د اعلان سره لاس ګریوان دي دوی نه شي کولای چې په خپل وخت باندې خپلو کړنو ته رسیدګي وکړي او هغه 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 چاره چې د دواړو کمیسیونونو د کابل ټاکنو سره وکړه که څه به تاسو سره په دې باندې هم خبرې کوو چې اوس ټاکنو کمیسیون تدریجي رای اعلانوي د ابتدایي ابتدایي نتایج اعلانوي چې اوس یې شمېر د حکبر صاحب په خبره چې پنځه ویشتو ولایتونو ته ورسېده په دې اړه به مراګرزو خو ولي هغه څه چې د کابل ټاکنو سره روان دي د دواړو کمیسیونونو لخوا هغه به په اړه څه وایي ګوري ټاکنو خپلواک کمیسیون په داخل کې رهبری سته له مدیریتي سته سره دوی هم غږي نه درلوده په ټوله کې اوس هم ورته استګور واضح شو چې خپل کمیسیون په خپل منځو کې هغه لازمه راکړه ورکړه او یا هماهنګي نه لري دا په شروع کې له موږ سره دا یو ابهام وجود درلوده چې د داخل دي کمیسیون کې ټاکنې یا یا ګمارنې سلیقوي شوي دي هغه شخصیتونه یا کدرونه چې دي په دغه دواړه کمیسیونونو کې کار بوخت دي دوی بیروني تاثیر ګزاره حلقې دي چې په دوی باندې تاثیر لري او د هغوی له خوا نه الهام اخلي بیروني حلقې لکه څوک یا به دولتي یا به ځینې نور شخصیتونه یې اما په مجموع کې د دوی له کړنو نه موږ دا موږ ته دا څرګندېږي چې ولې دغسې په یو ملي پروسه کې د دوی ترمنځ همغږي منځ ته نه راځي که چیرته خبره ټاکنی ټاکنی خو د ولس حق ده د ولس د رایو څخه د دفاع په خاطر باندې دواړه کمیسیونونه را منځته شوي دي اما دلته کوم هغه اصل ده چې دوی اختلاف ته پیځي دوی باید دغه اختلافونه په داخل کې سره حل کړي اوس تاسو دا موضوع څنګه تحلیلوئ چې دغه تقابل په څه معنا ده چې ټاکنو کمیسیون کاملا په یوه لاره روان دی او او د شکایتونو کمیسیون بیا یوه بله لاره خپله کړې ده دلته د دغه پروسو په هغه عملي شکل باندې تطبیق ده ټاکنو خپلواک کمیسیون نه شي کولای هغه پروسې په هغه شکل باندې باید عملي کړې وای هم د انتخاباتو په جریان کې او هم وروسته له انتخاباتو هغه ته یې ښه په شکل باندې رسیدګي نه ده کړې او په عین حالت کې د شکایت خپلواک کمیسیون هم په خپله برخه کې په خپل وخت کې کړنو ته رسیدګي نه ده کړې دلته یو تقابلی حالت را راغلی ده او دغه د دوی ترمنځ چې کوم زیات اختلاف سی اوس رسنی سو منځ ته راغی دا ډېرو خواهو ته تشبیه کېدای شي اوس یوه بله مسله یوه بله پوښتنه داسې کوو کومه صدیق صاحب چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ د کابل د انتخاباتو په سر باندې لانجه راغله او هغه لانجه بیا د 
حکومت د دوه درجه یا د دریمه درجه شخص په په واسطه باندې حلیږي د ولسمشر د دومره سیال سره دانش په کوربتوب یا د هغه په منځګړیتوب چې دوی دواړه خپل منځ کې وی هوکړي تر رسیږي قانون یې وخبره کوي او هوکړه بل بل ډول ده د قانون په اساس کې چې د انتخاباتو قانون وګورو د شکایتونو کمیسیون پریکړه نهایي ده ټاکنو کمیسیون باید د راتلون کې پنجشنبې باندې د کابل ټاکنې له سره تر سره کړي ولې کله چې حکومت ته خبره ځي هغه ته بیا بله مسله رامنځته کېږي شکایتونو کمیسیون له خپلې پریکړې ګرځي مونږ ویل له سره غور کوو دغسې قانوني موارد د چا لخوا نقصېږي ستاسو په نظر ګوري ورور مخکې ورته اشاره وکړه چې د حکومت د دوم مرستیال په مشرتابه ده غونډه تر سره شوه هیڅ قانوني حق دولت نه لري چې د ټاکنو په هیڅ پړاو کې دوی تر سره کړي کله چې ته دواړه کمیسیونونه راغواړې او دوی ته د تا په حضور کې فیصلې کوي نو دلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایت خپلواک کمیسیون هغه استقلالیت مستقیم تر تاثیر لاندې راځي یعنې دوی سره هغه خپلواکیت ټاکي پاتې نه شو طبعا یعنې دا د قانون په اساس باندې دولت نه شي کولای چې په خصوصا رئیس جمهور یا معلنین چې په دغسې چارو کې مداخله وکړي او دواړو کمیسیونونو ته خپلې فیصلې وي او خپل هغه سلیقوي شکل باندې لکه څنګه چې دوی غواړي دوی تر رهنمایي وکړي هلته قانون شتون لري پالیسي شتون لري له هر هغه حرکت سره چې یا تخطي یا تقلبي له هغه سره په وړاندې باندې هلته کړنې وجود لري چې هغه باید ترسره شي دولت تنها تنها په دغه پروسو کې کولای شي په هغه نظیر په شکل باندې لکه لکه نور دغسې وګوري او قانون څخه د سرغونې په وخت کې دوی تر ټولو دغه برخه تاسې له قانون نه سره من نصدیق صاحب راګرځم بیا هم تاسو ته حق پرست صاحب دوه مهم مسایل دي د شکایتونو کمیسیون د اسنا د کابل د ټاکنو په برخه کې اوس د اسنادو د تبادلې خبره رسېدلې قانون خو پاتې شو په خپل ځای باندې اوس وایي چې په فیصله باندې له سره غور کېږي او د دې غور لپاره شکایتونو کمیسیون چې کوم اسناد غوښتي دغه به سپارل کېږي کمیسیون وایي موږ خپل اسناد بشپړ کړي تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې یوازې څو شیان دي چې پاتې دي ولې شکایتونو کمیسیون لا هم منتظر دی تاسو ته چې تاسو هغه اسناد ور وسپارئ چې له مخې د ټاکن د کابل په ټاکنو باندې تصمیم ونیول شي ټاکنیز نظام دوې مهمې برخې لري یو یې تطبیقي اړخ دی یو یې د څار همدارنګه د نظارت د شکایت د ارزونې د برسۍ د عدالت برخ دی برخه ده حکمت هم دا دی چې په یو هېواد کې مخنی نه کوه اجرایي کوه قضایي کوه موجوده ده کله چې حکومت اجراعات کوي مقنی نه کوه قوانین ورته جوړوي د قوانین پر بنا باندې حکومت اجراعات کوي قضایي کوه د دوی دواړو د ارتباطاتو او د اجراعاتو ارزونه کوي او عدالت تامینوي دغسې د شکایتونو د خپلواک کمیسیون هم د قانون قانونی منشا پر اساس باندې حکمت یې دا دی چې هغه شکایتونو ته رسیدګي وکړي ستونزې او مشکلات چې ایجادېږي په دې ټاکنیز نظام کې هغو ته رسیدګي وکړي که ستونزې او مشکلات و تقلب و مهندسي و دغه ستونزې نه یې په یو ټاکنیز نظام کې یا په کل کې په یو هېواد کې نو بیا د شکایتو خپلواک کمیسیون ته اړتیا نشته د دغه اړتیا په خاطر د شکایتو خپلواک کمیسیون رامنځته کېږي ښه د شکایتونو ته د خپلواک کمیسیون لکه مخکې چې مې اشاره د اساسي قانون یو مادې ته وکړل یو بلې مادې ته هم اشاره کوم شپږمه ماده د اساسي قانون په ډېر وضاحت وایي چې دولت په کل کې د ډیموکراسۍ د تحقق دپاره کار کوي او مکالب دی د قانون په وړاندې کله چې د استاد سرور دانش په کوربتوب د دواړو کمیسیونونو مشورتي دا مهنګۍ او د ښه همکارۍ یوه ناست را منسته کېږي دا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نه استقلال او همدارنګه د شکایتونو د خپلواک کمیسیون د نه خپلواکۍ دلیل نه شي خو ولې قانون بیا بل څه وایي اخبار صاحب په قانون په قانون کې قانون کې وایي شکایتونو کمیسیون پریکړه نهایي ده او کله چې هغوی پریکړه وکړه دوی باید په خپل منځ کې هم هنګي وکړي نه دا چې یوه بله اجرایه خو راځي په دې باندې تاثیر لري شاکر صاحب پریکړه د هرې پریکړې او فیصلې وزن کتل کېږي او تاثیرات خو که چېرې پریکړه قانون نه ولې یې کوله دا فیصله اجازه راکړئ که شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون فیصله وکړي چې د ټول افغانستان د ولسي جرګې ټاکنیز نظام چې تطبیق شوی لغوه اعلان دی دا ممکن دی 
تاسو په سونو کسان قربانی کړی دي امنیت منیولی په میلیونونو ډالر مصرف سوي بودیجه په مصرف رسیدلې وخت مو د لاس ور کړی بل بدل د ټاکونو نه لرو په هوا کې کړکیچن حالت دی دا ممکن ده ک شکایتون ته د رسیدګي کمیسیون د افغانستان د ټاکونو خپلوا کمیسیون څخه د ټاکنیز نظام تطبیق د اروپا او د امریکا په شکل غواړي موږ اوس دوی ته اطمینان ورکوو چې موږ نه سو کوم یو پښتنه ډیر لنډ ځواب کړه اخبار سب وخت لګ لرو په بخنه سره چې دغه د استاسو د شکایتونو کمیسیون تر منځ اسناد او د تبادلې کوم پروسه چې پیل شوې ده دا کله بشپړې دي چې خلک د کابل ټاکونو ته منتظر دي موږ د دوی غوښتې و یو د بایومټریک معلومات چې په یو مرکز کې یو کاندید څومره بایومټریکي رای لري څومره غیر بایومټریک دا تقریبا دری اشاری دو میلیون معلوماتون دا یو رسمی مکتوب پر اساس دا دوی سر شکر سیوی دی دو هم ترزر اوتر لیستون دا یو غوشتی دا مختلی پا مرکزون یعنی دا رای ورکون کو لیستون یو غوشتی دا هم دا یو رسمی لیک پر اساس باندی دا خپل اداری پروسیجر مطابق دا نن پا جریان کی یا سبا دوی تسپار هر مورد چی د شکایتونو خپلوا کمیسیون د قانون په رڼا کې د افغانستان د ټاکونو خپلوا کمیسیون څخه وغواړي موږ ور سره همکاري هم یعنی دا په دې کې ژمن په دې سره به یو پښتنه سیو کمیټه لم کځواب راکي چې کدا اسناد بشپړ شي د کابل د ټولو رایو بیا شمیره نه به پیلېږي بیا به مو خلک انتظار باسي نور د کابل پروسه په تکمیل دو ده بازګشت د کابل با شماري ته نور دې ته اړتیا نشته تر ډیر بریده پورې هغه یو سل دو اتیا مرکزونه چې دوی مشتویلو باید برسی او تفتیش سی هغه وسو نور په دغه ورځو کې د خیر تصمیم نیول کیږي چې په ډیرو نژدو ورځو کې موږ ابتدایي نتایج د کابل امانت او هغه اعلان ته نور مسول باندې راګرځ د سره صدیق صاحب دغه د ټاکنو کمیسیون چې کوم تدریجي رای اعلانوي د حقوق پوهانو له نظره چې دا هم د تقویم نقض او قانوني جنبانه لري احزاب د دې په وړاندې څه لري چې تقریبا تر اوسه پورې پنځه ویشتو ولایتونو رای هغه نتایج اعلان شول او لا هم ځینې ولایتونه پاتې دي ما مخکې درته وویلی سي هغه د تفکیک کې دې اړه وده اما زه غواړم چې یو نقد ولرم او هغه دا ده چې ګورې دي قانون مالکیت له ولس سره ده او تطبیق یې دي دولت دنده ده د حکومت دنده ده متاسفانه په دغه اخیرو وختو کې دولت هم له قانون څخه د سپر په توګه د ولس په مقابل کې استفاده کوي او هم دا ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ګوري په دویمه ماده کې راغلي دي چې ته د رای ورکوونکو نوملړ جوړ کړه ډیټابیس ته ورسوه او هغه لیستونه بېرته له ولس سره شریک کړه دوی نو دا کړنه ونه کړه اما وی لیکلو رای ورو خپل ډیټابیسونه پرې ډک کړو بېرته له ولس سره شریک نه کړو یو خیالي تخیلي لیستونه جوړ کړي دي زه د ولس په صفت باندې له هغه نه دغه یعنې شکایت شکایتونه بله برخه له مخې د کابل رای باطل اعلان بله بله برخه ده ویلی سي که د شکایت خپلواک کمیسیون د ټول افغانستان ټاکنې باطلې اعلان کړي آیا دا کېدای سي او که د هماغه ماده چې ده خپله وویلې څلور نیمه ماده دي قانون اساسي کله چې د ټاکنو عادلانه بودن سیری بودن او مستقیم بودن له سوال لاندې راځي طبعا باطلېږي دا د قانون پرې کړه ده هغه د یو مرکز او د یو حوزې رای باطلېږي په مجموع کې په مجموع کې په مجموع کې د حوزې په اړوند باندې د ولایت خو یعنې که چېرته دغه درې اصله پکې مراعت نشي دا کړنه تر سره کېږي ستاسو نظر دا سوال دا دغه دغه اصلونه مراعت شوي نو ایما منظور دا ده سی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایاتو خپلواک کمیسیون ټولې هغه برخې له قانون نه راخلي چې د دوی په ګټه دي کوم برخه چې د ولس ته لکه مخکې سیمې درته وویلې چې د د ولس هغه رای ورکوونکو له نوملړ چې دوی سره بېرته شریک شوی وای دا وړه برخه دي ګوره د ولس حق دوی هغه پلې نه کړه خو همېشه له قانون نه له همغه اساسي قانون څخه خبرې کوي اما په خپله برخه کې چې دوی هغه نیمګړتیاوې توجیه کړای شي په برخه کې دوی قانون رامخته کی قانون داسې وایي قانون داسې وایي متاسفانه قانون ولس ته ارامښت وربښي عدالت راوړي دلته قانون دی یو سپر په صفت باندې هم د دولت لخوا په اکثرو مواردو کې استفاده شوې ده او هم چې موږ ورته ګورو د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا نه عملي کېږي او موږ ورته ګورو سي راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې بې له ورته درغلیو تقلب څخه ډکې ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون 
پایین حالت کی تقویم دی ولسی دی 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 ولس مشری زو تکانو تیلانی پداسی حال کی دی دی ولسی جرگی لاغو و موراتو سر لاس و گروان دی سی دی بیت ول دیر مخت اعلان کری وای یه او پروسو ترسی دیگی کری من انا باس جنباندی کو بلاخره ایوای با جمله وقل رو اکبار سی با دا ولسی جرگی دا تکانو نهایی پایی لی هم دا تقویم پاساس بانده نهایشتم دا قاوس بانده تاسو باید نهایی پایی لی اعلان کرد کابل پناد سرگن برخلی کیو آتو ولای تو نور هم پاته صد اطمینان ورکه ولشی چی پدغه موده که با ابتدایی پایلی باش پرشی او نهایی پایلی لپاره با مادگی اونی ولشی شاید وان دیشنه چه تا سوم لری یا اوزین سیاسی گندون استازی هم لری آقا داده چی آیا دغه پایلو زند با پولس مشری تاکنو بانی تاثیرات ولری کنه ما مخکی هم در حال کرل چی دری مهم ماموریتون مختزی و چه متوالی دو پولس مشری تاکنو با برخی کر وان دی هیچ نو تاثیرات دا پراغن لری خب دی تاثیرات هم لری پر نهایی پایلو بانی دنی ولشی جرگی تاثیرات خلری سه پر نهایی پایل لری اما نهایی پایلی داج پتدریجی دوال باندی ایلانیجی پدی که حکمت تی هاگ داده ای چی مجوارو دپیسدهای پلی هست چه هر ولایت کار خلاصی جا غیلان تو اسپارو او بل پاکیره که زد ولست سخه او داغانو مندان سخه چی دموکراسی اصول و تجمندی در طول سخمانه نکوم چتر دی محله پولی دافغانستان چه کنه خلوا کمی سنت او سیلکری سبزی کری پدی پویی چه سونزی و مشکلات موجودی هاگ سونزی و مشکلات چه مرد انتخابات و پاورزی که در لودل تدیر بری دپولی کوشش کرد چه غج برن کو آقا دیلانه اقتدایی نتایج موجی لان کو چطور خالق تو دکابل وارد بی بیا هم کشیری زینو کسان تو دکابل وارد نیبی دخپل حقوقی سلایت سخا پای استفاده مانی که ولی سید شکایتون خبلوا کمیسون تمراجه وی که پاتر سال ورساده که خبل شکایت نه ویشتم دکاوز بعد نهایی پایل اعلان وی و جمله که ای وق تلاش و کوشش شواندی چی دکابل نتایج جر ترجیح موج باش پر کو آغاز سیستم تا داخل کو اولان دی من نه او سید خب تاسو دهلا رو پتو گرات وی و جمله که ای مغ وقتانی بذار دست شریک بگم دیر لامی چی وقت لاست؟ سیاسی از آب وقتانی دادی چی دیدی دی ولسی جرگی تاکن دی تاکانو پایلی پا دی آراو پا تفکیک ایلان کی دی ولس مشریز و تاکانو لپار دی نملر بیرتا دی فول بای میٹرک پا اساس بندی لسر اولی کی لولس سر دی شریک کی او کافی وقت شتون لدی پا خیر کی با بیا مو نسو که ولی سلو دی سر بیا لارسیو دا پروسه ورسر مومنو او دی ولس والی ولی تی شور آگانو لپار دی دی تاکانیز نظام دی بدون لیس انتیوی چخه ام دی آرد دوی بدلون ورکی دیره منه نا کور مادان چرال پا موزو مرسر پاس مکه گران لیدون پلتاس مو دیره منه نا چه تر دیده مو موزو مو ملتیا که والا تربیه مو اللا مال شاید